ശാന്തത എന്നറിയോ ഞാനിങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയമായി നമുക്കിപ്പോൾ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങേണ്ട സമയമായി നമ്മളിങ്ങനെ പുതുവത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഭയങ്കര എനർജിയിലും നമ്മളിങ്ങനെ സകല ചേഞ്ചുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് എല്ലാവരും അല്ലേ നിങ്ങളും അല്ലേ ഞാനും ഭയങ്കര ചേഞ്ച് ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ പോലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയുക മൊത്തം ഒരു കലാശക്കൊട്ടലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഹോളിഡേ മൂടായിപ്പോയി കോട്ടയം അരുവിക്കുഴിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ആ ശാന്തതയിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചങ്ങ് പോയി എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങാം വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ബാ നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ചടവടേന്ന് ുള്ളത് കോട്ടയം അരുവിക്കുഴിയാണ് അരുവിക്കുഴി വാട്ടർ ഫോൾസ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്ന് ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഗംഭീര എന്താ പറയുക ഒരു ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം പാതി വഴിയിലെത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇനിയിപ്പോൾ അതെ എത്രയും വേഗം ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കും എൻ്റെ ഒരു ഉൾവിളി എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി നമുക്ക് വേണ്ടി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിരുന്നൊരുക്കുന്നത് പോലെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ചെറുതായിട്ട് വിശന്നു തുടങ്ങി പക്ഷെ വിശപ്പ് പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഒരു ത്വര ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ ജോലി അതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് നല്ല റെസിപ്പി തരാനുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറയാണ് കാത്തിരുന്നോളൂ അടിപൊളി റെസിപ്പീസും കിടലൻ വിഷ്വൽസും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇതാ നമുക്ക് തുടരാം ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയത് കോട്ടയം എസ് എച്ച് മൗണ്ടിലുള്ള ഉപ്പും മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങളെ പറ്റി ഭയങ്കര അഭിപ്രായമാണ് ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഷെഫിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വിട്ടു തരണം ഏഹ് എന്നിട്ട് നല്ല രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം ഞാനൊരു വലിയ ഹോട്ടലായിട്ടോ പ്രതീക്ഷിച്ചത് വന്ന് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കൊച്ചു ഹോട്ടൽ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യേകത നമ്മൾ നാടൻ ഫുഡും അറബിക് ഫുഡും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കേ നാടനും അറബിക്കും ഉണ്ട് ഇവിടെ അറബിക് ആ അറബിക് അറബിക് എനിക്ക് ഒന്ന് രാത്രിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴായിരിക്കും ഈവനിങ് ടൈം 5 5 5 ഓക്ലോക്ക് നാടൻ ഫുഡ് ഉണ്ട് ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ടേസ്റ്റ് വൈസ് നോ കോംപ്രമൈസ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് നോ കോംപ്രമൈസ് ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇൻ കോട്ടൻ ടൗൺ എല്ലാം നോ കോംപ്രമൈസ് ആണ് ഓക്കേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് പറ്റി ഒരു അടുത്തേക്കാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തില് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് കിടില നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കോട്ടയത്തായിരിക്കും നല്ല സ്പൈസിയും നല്ല കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് അല്ലെ പച്ച കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടതും ഉണക്കിയ കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടതും കുരുമുളക ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമാണ് കോട്ടയത്തിന്റെ അല്ലെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉപ്പും മുളകും അല്ലെ നല്ല പേരാണല്ലോ ആരായിട്ടത് ഇതിപ്പോ ഒരു ട്രെൻഡാന്ന് തോന്നുന്നുട്ടോ ഉപ്പും മുളകും എരിവും പുളിയും ഏഹ് ഇന്ന് ഇവിടെ കറിയിൽ ഉപ്പും മുളകും ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും അതെ അതെ മുളകും കൂടുതലായിരിക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഡിഷുകൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ വളരെ ഫേമസ് കോട്ടയത്തിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ഹോട്ടലായിട്ടാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഉപ്പും മുളകിന്റെ സ്വന്തം മനിലേട്ടനാണ് അനിലേട്ടന്റെ നോൺ വെജ് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പും മുളകിന്റെ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഉപ്പും മുളകിന്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചാനലായിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നാടൻ കോഴി പെരളൻ മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചിക്കൻ മസാല മസാലക്ക് പേസ്റ്റ് തേങ്ങ വറുത്തരവ് ഇതോണിയൻ കറിവ
साधारण प्रत्येक मेड़ पपड़े पन्नी मेड़ी चेर्त एल मसाल पड़ी 
പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി പച്ചമുളക് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒന്ന് ചേർക്കാതെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൂട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല തേങ്ങ വറുത്ത കൂട്ടും ചേർത്തിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മസാല പൊടികളും പിന്നെ അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോഴി അങ്ങ് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു കോഴി ഇത് ഏകദേശം എത്ര സമയം എടുക്കും ഇനി ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് പെരളാനാണ് ഓ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ അകത്ത് കിടന്ന അങ്ങോട്ട് ഒരു പെരളനാവണം എന്തായാലും ഇനി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കറി എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങ് വരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കറി ഇവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞോട്ടോ സംഭവം ഭയങ്കര മണമടിച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിന് വരെ ഭയങ്കര പ്രലോഭനം ഉണ്ടാക്കത്തക്ക തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെ മണം ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചേട്ടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും നമ്മുടെ കറി പൂർത്തിയായെന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കറി റെഡി ആ എന്തായാലും ചൂടാറട്ടെ എപ്പോഴും എൻ്റെ രീതി അങ്ങനെ ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിക്കാറുള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല മണം അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വേണോ വേണ്ടയോ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തായാലും ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്ത് നല്ല ഒന്നാന്തരം എന്തോ ആയിട്ട് എന്തോ ആയിട്ട് ഞാനിത് കഴിക്കും പിടിയുണ്ടോ പിടിയില്ല ഓക്കെ വേറെ എന്താ ആ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായ സാധനമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒരിരിപ്പിരിക്കും അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു റെസിപ്പി വരാല് മുളകിട്ടത് വരാല് മുളകിട്ടത് നേരെ ഒരു ചിക്കൻ ഡിഷിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫിഷ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ കഥ മാറി കളിക്കളം മാറി ഉരുളി ഇവിടെ വന്ന് ചെറുതായി നമ്മൾ ഇനി പയറ്റാൻ പോകുന്നത് വരാൽ മുളകിട്ടത് ഉലുവ മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് കുടംപൊളി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി സവോള ഫിഷ് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം തുടങ്ങാം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നല്ല ഉലുവ ഉലുവ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കടുക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വേണ്ട ഉലുവ മാത്രം ഉലുവ മാത്രം കുറച്ച് ഉലുവ അങ്ങ് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ എന്തോരം ഉണ്ട് അതും കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കിലോ വരാലുണ്ടത് ഒരു വലിയ സവോള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സവോളയും നാലഞ്ച് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടിയിട്ടൊന്ന് വഴച്ചാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി രണ്ട് ഒന്ന് ചേർത്തോളൂ കുറച്ച് വെള്ളം മതി കുറച്ച് വെള്ളം കറിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് ചോദിക്കാൻ 
അനിലേട്ടോ <laughs> 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 തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചേർത്ത വെള്ളം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് തിളച്ച് മറിഞ്ഞ് ഇനി അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പോവാണ് നമ്മുടെ കറി ഇനി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഇനി മീൻ വേഗണം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് അതിന് ബാക്കിയുള്ളത് എൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന കുറെ മൺചട്ടികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിലെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അതിലിരിക്കുന്നത് പഴങ്കഞ്ഞിയാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് പഴങ്കഞ്ഞിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന അതിൻ്റെ എല്ലാ വക ഐറ്റംസും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും ചെന്ന് നോക്കണ്ടേ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ സമയം സമയം കളയല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ഡിഷുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സ് പല സമയത്തും അങ്ങോട്ടേക്ക് പാളി ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു സമയം കിട്ടിയത് നമുക്കൊന്ന് അത് പോയി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് വരാം പഴയ ഒരു അടുക്കളയിലൊക്കെ ഒക്കെ കയറിയ പോലെ അല്ലേ എന്ത് രസമല്ലേ നമ്മുടെ ഈ മൺചട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു കുളിർമയാണ് ആഹാ ഇത് കണ്ടാ നല്ല കപ്പ പുഴുക്കും ഓഫ് എൻ്റെ അമ്മേ ഈ കോട്ടയംകാരുടെ കപ്പ പുഴുക്കുണ്ടല്ലോ കപ്പ ചക്കയൊക്കെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അന്യായ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് എൻ്റെ പൊന്നു ഇത് കണ്ടാ നല്ല മത്തി മുളകിട്ടത് അച്ചാറ് മാങ്ങ അച്ചാറ് ചമ്മന്തി ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയാ തോന്നു കേട്ടോ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയാ മോര് ആ ഇതാണ് മോനെ നമ്മുടെ സംഭവം നല്ല പഴങ്കഞ്ഞി മോരും ഉള്ളിയും കാന്താരി മുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതൊരു പിടി പിടിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ മീൻകറി അവിടെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി പഴഞ്ചു പഴങ്കഞ്ഞി നമുക്ക് കുടിക്കാം കപ്പപ്പുഴുക്കിട്ട് കുറച്ച് മത്തി മുളകിട്ടതും ചേർത്ത് ചമ്മന്തി എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വേണം ഇച്ചിരി ഏറെ ചമ്മന്തി ഇട്ട് അച്ചാറില്ലാതെ എന്താ ആഘോഷം കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഴങ്കഞ്ഞി ആണെങ്കിലും ഫ്രഷ് ആണെങ്കിലും അച്ചാറ് വേണം ഇച്ചിരി അച്ചാറും ചേർത്ത് കരിപാടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കരിപാട് എന്തായാലും ഇത് കണ്ടോ എൻ്റെ ചട്ടി നിറഞ്ഞു ഞാൻ ഇച്ചിരി കഞ്ഞി എടുത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു പിടി പിടിക്കാം കലക്കിട്ടാ രാവിലെ ഇത് ഒരെണ്ണം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിവസം പിന്നെ പട്ടിണി കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അടിപൊളി കഞ്ഞിയും കൂടി ചിരുന്നാലേ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇതെന്തായാലും കലക്കി ഇവിടെ എന്താ ഇവിടത്തെ കഥയെന്ന് നമുക്ക് അറിയാലോ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലവും സൗകര്യവും എല്ലാം റെഡിയാക്കി തരും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന ഒരു പിടി പിടിക്കാം 
ഞാനിപ്പോ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ബസ്സിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കോട്ടയം കോട്ടയത്തെ എല്ലാ എന്താ പറയാ ടൗണുകളിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബസ് ഞാൻ ആദ്യം പുറത്തുനിന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബസ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ മനസ്സിലായത് ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ടൂറൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിൽ പുറത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് ഇന്ന് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കട്ടെ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കറി ഉണ്ടല്ലോ നല്ല എന്താ പറയുക നാടൻ കോഴി പെരട്ട് ആ ചേട്ടൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി ആ മസാല കൂട്ടൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മ കിടിലായിരുന്നു ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് കൊതിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നല്ലൊരു പീസ് എടുത്ത് പക്ഷേ കപ്പയും കൂട്ടി കഴിക്കാം അല്ലേ ഇന്ന് നാടൻ കോഴി ആർക്കാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മെനക്കേടായ പോലെ ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ബ്രോയിലറെ കിട്ടാനുള്ളൂ നല്ല മസാല ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന അനിലേട്ടൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ കറി മസാലയായിരുന്നു ആഹാ ഈ കോട്ടയത്ത് വന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങ് പൊളിച്ചടുക്കും ഇത് അങ്ങനെ പൊളിച്ചടുക്കിയ ഒരു ഡിഷായിരുന്നു ഓ അടിപൊളി അടുത്തത് നമ്മുടെ വരാല് മുളകിട്ട് എനിക്ക് ചേട്ടൻ എനിക്ക് അപ്പവും എന്താ പറയുക നൂലപ്പവും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സ്ഥലമില്ല വെക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്നിയായിട്ട് ആ കൊണ്ടുവരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ കപ്പയും കൂട്ടി കഴിക്കേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല അപ്പവും മൂലപ്പവും ചപ്പാത്തി ഒക്കെ കൂടി കൂട്ടി കുഴക്കേണ്ടതാ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ വരാല് കോട്ടയത്തുകാരി നിന്ന് കലക്കി അനിലേട്ടൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇടം നേടി കഴിഞ്ഞു ആടിപൊളി കേട്ടോ ഇത് താറാവ് മപ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കോട്ടയത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് ഇതും കൂടെ നമുക്കൊരു ഒരു പിടി പിടിക്കാം നല്ല തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച നല്ല താറാവും അപ്പാസ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റെസിപ്പിയും അടിപൊളിയായിരുന്നു ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അറിയാണ്ട് പോകണം അടുത്ത ആഴ്ച ഇതിലും ഗംഭീരായിട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അതുവരേക്കും